assalto a banco, um drama de refém, uma escada cheia de policiais prontos para invadir um apartamento. Foi fácil chegar a esse ponto, muito mais fácil do que se imagina. Bastou uma única e péssima ideia. Bom, gente, o livro de hoje é sobre gente ansiosa. Aí você deve estar me perguntando assim, mas Jéssica, o que, que tem nesse livro? Eu vou ler para vocês, olha, tô na página 7, no primeiro parágrafo do texto, tá? O que eu vou ler aqui é extremamente revelador e eu acho que ele resume o livro inteiro. Essa história fala de muitas coisas, mas sobretudo de idiotas. No entanto, é necessário deixar claro desde o início que é muito fácil afirmar que os outros são idiotas. Ainda mais se você esquece o quanto é idiotamente difícil existir como ser humano. Especialmente se você estiver tentando agir como um ser humano razoavelmente bom para as outras pessoas. Bom, gente, eu disse que esse começo eu quero que vocês fixem na cabeça, porque ele vai resumir assim, olha, o livro inteiro. Essa história aqui é, conta, fala sobre um grupo de pessoas que eles estão fazendo uma visita a um apartamento para poder comprá-lo. Só que, de repente, do nada, tá? Um assaltante invade essa visita e faz todo mundo de refém. E aí, gente, tem uma grande confusão, porque tem policiais na escada, tem a imprensa fazendo pressão, e aí a gente fica pensando o que que tá acontecendo, o que que deu na cabeça do ladrão de invadir um apartamento ali pra fazer pessoas de refém, tá? Oito pessoas aí de refém. E aí, gente, a grande sacada dessa história é que ela é uma escrita não linear. Então, a gente tem essa situação que é o presente, Aí a gente volta algumas casas, a gente vai entender um pouco do drama familiar entre o, os dois policiais, porque eles têm uma ligação muito próxima e um deles tem um passado muito triste até. A gente vai começar a entender profundamente cada um dos, é, dos reféns ali e a gente vai entender também o ladrão, porque essa é a parte assim, mais surreal da história, tá? É, o ladrão aqui, assim como os outros reféns, ele vai precisar ser resgatado de alguma maneira. E aí, gente, é uma história, assim, que eu nunca tinha lido, tá? É, aqui fala que ele é um suspense, mas eu acho que o grande suspense não tá na questão do porquê o ladrão invadiu um apartamento que tava sendo usado ali pra, é, pra venda, né? Pra, pra conhecer o apartamento, uma visita ali. É, mas sim, a, o grande mistério tá em entender o passado de cada um dos personagens aqui envolvidos. A gente vê que cada um deles tem um segredo. Eu tenho que pensar no que eu vou falar pra vocês pra não dar spoiler. Mas cada um deles aqui tem um segredo. E esse segredo ele vai sendo revelado com idas e voltas do, entre passado e presente. Passado e presente. Inclusive, no livro, ele tem algumas partes assim que tá como se fosse digitado por máquina, que é o depoimento é, desses oito reféns aí e o policial. Então, à medida que o policial vai colhendo esses depoimentos, é porque a gente sabe que esses reféns de alguma maneira saíram, a gente não sabe como isso aconteceu, a gente não sabe direito o que aconteceu com o ladrão, mas a gente sabe que esses reféns, por algum motivo, saíram, tá? É isso que vocês têm que saber neste momento. E aí a gente tem essas, é, esse mescla, essa mescla assim, de tempo, de linha temporal, onde já tem um policial ali coletando é, os depoimentos dessas, desses reféns para entender o que aconteceu, e tem a situação ali do refém ali, de fazendo as exigências dele. E tem a situação do que realmente está acontecendo com os reféns e o ladrão, tá? Então, basicamente, esse livro, eu posso dizer que se divide em quatro partes. Então, a gente tem a parte número 1, um, que é o que eu li pra vocês, que teve um, 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 um assaltante de banco que invadiu é, uma visita ali no apartamento. Essa é a situação 1. Um. A gente tem a, a relação do presente, onde a gente sabe que esses reféns conseguiram sair dessa situação e que eles estão ali prestando depoimentos pra polícia. A gente tem a situação de cada um deles, do segredo que cada um deles guarda, e a gente tem a situação do passado de algum deles que são, assim, completamente absurda, tá? Esse autor aqui, gente, ele é um autor, ele, fala, ele é um jornalista, ele nasceu na cidade de Estocolmo, na Suécia. 
E ele já foi autor de Um Homem Chamado Ove, Minha Avó Pede Desculpas e Britney Mary esteve aqui. Todos esses três títulos aí, além desse daqui, que é o Gente Ansiosa, já foram lançados pela Roku e eles foram publicados em mais de 40 países, tá? Eu tô falando que ele, eu tô falando um pouquinho sobre a, onde ele nasceu, que foi em Estocolmo, na Suécia, porque aqui no livro faz referência a Estocolmo. Então, eu não tinha... É, eu raramente vou lá na biografia do autor é, pra ler, ver de onde ele é, quantos países foram publicados, esses dados mais técnicos. Só que teve uma parte do livro que fez referência a Estocolmo. E aí eu fiquei curiosa, eu lembro que eu parei no meio da leitura só pra ver quem que era esse autor, o que que ele, de onde ele era, e ele realmente é de Estocolmo. Então, é, é uma literatura aí que não é uma literatura americana, que a gente tá acostumado a ler com mais frequência, né? É uma literatura aí é, europeia e eu achei muito legal, tá? A forma como esse autor, ele, ele desenvolveu a história. Porque, é... como que eu vou dizer isso sem dar spoiler? Deixa eu pensar um minuto. Aqui no livro, é, a gente tem mais a questão do próprio ser humano tentando se encontrar do que, que realmente aconteceu nessa questão do assalto. É isso que eu posso dizer pra vocês, tá? Porque, assim, tem muitas reviravoltas. É um livro que eu fiz várias marcações, tá? É, e, assim, o final ele é muito, muito surpreendente. Eu, eu gostei da leitura, da, da escrita desse autor, porque ele é muito debochado. Vocês perceberam aí no, no, no primeiro trecho que eu li pra vocês, que não é nenhum spoiler, tal tá, que eu li. Ele tá na, na primeira página do livro, tá? Os dois primeiros parágrafos ali. É, ele é muito debochado da forma de, de, de escrever, então eu acho que isso torna o livro mais engraçado. Então quando você vai lendo, eu parei várias vezes, fiz anotações, quem me acompanha lá no Instagram, arroba literário, underline trem, eu hum, fiz alguns stories na hora, que, de trechos que eu achei engraçado, porque ele, ele, ele trouxe um pouco de, de comédia na tragédia, porque tem um um passado complicado dos personagens aqui. Tem coisas que a gente tá tentando entender por que, que eles estão fazendo isso, sabe? Principalmente os, os dois policiais. Eu gostei muito do passado deles e da relação que eles têm entre si. Uh, dos reféns, assim, tem, tem um refém específico que eu gostei muito do jeito que ele abordou algumas questões mais problemáticas. Então, eu acho que esse livro aqui ele é uma grande viagem na cabeça do ser humano, tá? É isso que eu vou dizer pra vocês. Porque ele me lembrou muito, eu acho que esse é um comparativo que quem aqui é mais antigo no canal vai pegar. O livro Mrs. Dolly, da Virginia Woolf, ele conta a história da Clarice, que vai até a cidade para comprar flores, e ali a gente tem uma narrativa de fluxo de consciência, onde ela percorre a cabeça de várias pessoas ali. Não é uma narrativa fácil de ler, tá? É um livro difícil para se ler, mas é um livro muito enriquecedor. Aqui, a gente não tem a narrativa de fluxo de consciência que nem o texto da Virgínia. Mas, a gente tem essa, quase essa mesma analogia de mergulhar na cabeça das pessoas para poder montar o quebra-cabeça e entender o que está acontecendo na história é, que a Virgínia faz. Então, eu gostei muito desse livro, tá? Eu não sei se o autor leu a Virgínia, se ele se inspirou nesse livro, mas é um livro que me trouxe referência. Quando eu tava lendo, eu falei, olha, ele tá mudando de, de, de personagem, ele tá dentro da cabeça dos personagens, não, não, não na forma narrativa de é, fluxo de consciência, mas ele tá mergulhando na cabeça dos personagens pra entender o que tá acontecendo. Então, eu gostei muito dessa sacada, tá? Eu gostei muito, muito, muito dessa história. Eu não posso dizer muitas coisas pra vocês, porque vocês vão descobrir o que tá acontecendo no livro lá pelo capítulo 70, lá na página 300 e pouco, tá? Aí você vai começar a entender o que realmente está acontecendo na história. Até então, o autor, ele vai jogando pistas, assim, ó. Ele conta um segredo de um... Aí ele conta o passado de outro, aí ele conta por que, que o ladrão tá lá dentro, ele conta por que, que as pessoas decidiram fazer a visita naquele dia. Ele vai contando, tá? Ele vai jogando pra você a situação. E aí no final, aliás, no final não, né? Quando a gente vai se aproximando do final do livro, a gente vai começando a falar, ah, então este passado... Tem, é, é por causa disso que o personagem fez isso. Ah, então esse personagem aqui pode estar ligado com aquele outro personagem ali. Então a gente começa a juntar as coisas e forma-se um grande quebra-cabeça, tá? Então eu gostei da história. Esse livro foi uma letra cinco estrelas, tá? Eu me diverti ao longo da leitura. Eu tive muitas reflexões a respeito da cabeça, do ser humano mesmo. Da própria confusão que às vezes nem sempre a gente consegue transmitir 
tudo aquilo que a gente tá pensando, tudo aquilo que a gente tá sentindo. Então, eu acho que essa leitura foi uma leitura super válida. Se você gosta de livros de suspense, livros de mistério, eu acho que esse livro aqui, embora ele não seja tipo Agatha Christie ou é, o Sherlock Holmes ou até a própria Sidney Sheldon, ele joga é, peças pra você, tá? Ele pode se assemelhar um pouco com a mandíbula de Caim, que tem ali algumas... Algumas peças. Não é tão complexo quanto o mandíbula de, Gali, é, de Caim, mas ele tem essas, essa questão de jogar coisas pra você ir pegando aí no meio do caminho, tá? Então é isso, gente. Eu gostei muito dessa história. Eu acho que vale a pena ler, tá? Todo mundo deveria ler porque é uma viagem à mente do ser humano. O quanto que a gente é complexo, o quanto que a gente faz decisões idiotas. E também, eu acho que tem uma reflexão aqui que é muito interessante falar pra vocês que é o quanto a gente se coloca em situações erradas e colhe consequências de uma coisa que talvez a gente não, não precisaria estar envolvido. Então, por exemplo, esses reféns aqui, eles, se eles não tivessem ido lá naquele dia fatídico, talvez eles não tivessem nessa confusão. Mas se ao mesmo tempo eles não tivessem ido, não tivessem se metido nessa confusão, talvez eles não tivessem tido o amadurecimento pessoal e que eles tiveram no final desse livro, tá? Então é isso. Eu sei que essa resenha talvez tenha ficado confusa, tá? Eu tenho certeza que vai ter gente nos comentários falando Meu Deus, mas tá muito confuso, não sei o que, não sei o que lá. Mas, gente, eu não posso falar muita coisa, tá? Eu tenho que deixar pra vocês as pistas. Porque se eu falar as coisas que eu gostaria de falar, de fazer uma baita de uma resenha aqui com spoiler, vai perder totalmente a graça desse livro. Porque a ideia é que você, ao longo da leitura... Faça essas conexões, junte essas peças, de um monte de quebra-cabeça e descubra o que está acontecendo aqui dentro. Porque esse é o grande enigma do livro, tá? Descobrir o que está acontecendo com esses oito reféns aqui e com o um ladrão. Certo? É isso. Gente, é, esse foi o livro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Embora confusa, misteriosa, cheia de suspense, eu espero que vocês tenham gostado. Se você já, é, já leu esse livro, eu só peço para não deixar aqui nos comentários o spoiler, tá? Não contem pra galera que não leu, deixa o pessoal ler, porque eu acho que qualquer coisa que vocês comentarem aqui sobre o livro vai ser um spoiler, então mantém esse segredo aqui no, no booktube pra galera poder fazer essa leitura, tá, gente? É, não se esqueça também de deixar seu joinha, deixar seu comentário, falar aqui. Se você descobriu o que aconteceu nessa história antes do final, eu duvido que você tenha descoberto, tá? Duvido. Eu duvido, mas me conta aqui se você foi essa pessoa especial que descobriu o que estava acontecendo nessa história. Também, gente, compartilhem nas redes sociais de vocês, porque assim vocês me ajudam a divulgar meu trabalho, me ajudam a divulgar a literatura também aqui. E aí falar de mais livros aí na internet, ter mais gente falando sobre esse assunto, para que a gente possa trocar essas dicas culturais, trocar essas informações aí. E aí a gente tem um grande clube da leitura aqui no YouTube. Então é isso, gente. Um super beijo. E até o próximo vídeo.